വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെയറിംഗ് സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തേങ്ങ മുട്ടായിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര രണ്ട് ഏലക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിലൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കര പാനീയം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ശർക്കര ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം മിക് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് മെൽട്ടായി കിട്ടും നമ്മൾ വെള്ളം ബോയിലാവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര പാനിയം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടി അരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതേ സെയിം പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അരക്കപ്പോളം തേങ്ങയുണ്ട് ഇത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദയാണ് അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഒന്ന് മൈദ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു ഇന്നുള്ള പഞ്ചസാരയിൽ നമ്മൾ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലെവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്പൂണിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പൂണിൽ ഇത് മൊത്തം സ്റ്റിക്കായി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് എണ്ണ അപ്ലൈ ആക്കിയിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം പിന്നെ ലെവലാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അതുകൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഷേപ്പാണോ അത് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വ